Сегодня с самого утра в центрах переливания большие очереди. Люди ждут по несколько часов, лишь бы сдать кровь для пострадавших в аварии на Ачинском НПЗ. В стороне не остались ни красноярцы, ни ачинцы. Ольга Хохлова пообщалась с неравнодушными людьми прямо в процедурной. Не тошни. Те, кто пришел сдать кровь для пострадавших на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе, мужественно сидят в креслах по 30 минут. Многие сам процесс переносят болезненно. Таким людям врачи уделяют максимум внимания. Андрей Донаш со стажем, когда узнал об аварии на Ачинском НПЗ, пришел незамедлительно. Но все равно кровь необходима, поэтому просто доброе дело делать. Первый раз, когда сдавал, в легкое напряжение было, и все. Сейчас... В Красноярской службе крови второй день очереди всего за два дня сюда пришли порядка 300 желающих сдать кровь. Некоторые проводят в коридорах по три часа. Врачей в летний период не так много. Никто не уходит, просто хотят помочь людям. Многие даже отказываются от бонусов, донорства, продуктов и законного выходного дня. Если честно, даже, наверное, не воспользуюсь им, чтобы помочь людям. Как бы благое дело. В Ачинске та же картина. В донорских пунктах очередь. За два дня кровь сдали уже около 100 человек. Желающих больше, чем может принять медучреждение. Не нужно в один день всем. Нужно как-то планомерно распланировать сегодня, завтра, послезавтра. То есть равномерно приходить и в определенном порядке просто сдавать. Первыми сдать кровь пришли работники нефтеперерабатывающего завода. А почему вы сегодня пришли? Потому что парни у нас Каждому донору на месте предлагают пройти обследование у терапевта. Противопоказания для сдачи крови может определить только врач. Медицинским отводом абсолютно является инфекционные заболевания, которые передаются через кровь. У нас двойной, можно сказать, даже тройной контроль. Все доноры обследуются на те инфекции, про которые я уже сказал, и общаются с, непосредственно с врачом. Врачи уверяют, бояться нечего. Тем более, крови из вены берут не так много. Около полулитра. Все, кому исполнилось 18 лет, они хотят обследоваться и сдать кровь, могут обращаться в Центр переливания крови на партизана Железняка. Он работает понедельник и субботу до 12.30 дня. Остальные дни, кроме воскресенья, до 5 часов вечера. Ольга Хохлова, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.